or dunque, or dunque, sono contento di questo video. Sono contento di questo video perché mh, durante la giornata c'è stato un laboratorio di matematica che riguarda i poligoni regolari e pian piano nelle due classi seconde che ho eh, eh, si sono formate de delle osservazioni, no? ci sono state delle osservazioni che ci porteranno a riflettere e in questo video voglio accompagnarvi anche su ulteriori ehm, informazioni che potrebbero essere utili per il compito che vi ho dato da svolgere per sabato. Eh, chiaramente per la classe che deve correggere gli esercizi non preoccupatevi che li correggeremo anche perché quelli se non ricordo male sono esercizi sono veri e propri problemi eh, di geometria e, e quindi è giusto appunto risolverli insieme vi faccio un attimo il riassunto eh, con il cartoncino abbiamo tagliato dei triangoli equilateri eh, ognuno fatto di composto da 60 gradi è chiaro perché la somma degli angoli interni in un triangolo vale 180 in un triangolo equilatero anche gli angoli sono uguali quindi 180 il totale diviso 3 fa 60 e fin qua tutto bene vi ho anche consigliato di utilizzare la squadra quella lunga per chi non avesse goniometro perché l'angolo della squadra lunga quello un pochettino più ampio rispetto a quello più piccolo è di 60 quindi ci aiuta nel disegnare meglio il triangolo cosa abbiamo fatto con questi triangolini prima ve ne ho fatti disegnare 5 e vi ho chiesto se la figura si chiude vi siete accorti che la figura non si chiude quindi rimane uno spazio e quindi vi ho detto tagliatene 6 quindi prima osservazione per formare un esagono i triangoli devono essere equilateri e ne dobbiamo avere 6 quindi la prima cosa che capiamo è che ogni figura di poligono regolare sarà associata ad un particolare tipo di triangolo ad esempio negli esagoni abbiamo i triangoli equilateri e poi nel laboratorio successivo abbiamo utilizzato quei triangoli perché vi avevo detto appunto che c'è stata un'osservazione nella classe dove sono stato ehm, nel quale un ragazzo dice sono riuscito professore a eh, trovare a riuscire a, 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 a comporre la figura del pentagono utilizzando i cinque triangoli che lei ci ha fatto tagliare è una cosa molto bella perché è una parte che non, non avevo previsto quindi fa parte della lezione a caldo si chiama cioè quella che avviene durante la, la, la lezione vera e propria e quindi insieme uno ragiona, come fa conoscenze, dici ragioniamo anche con la geometria, ma si può, si può fare qualcosa anche con cinque triangoli? Certo, si può fare questo. E poi facendo delle ulteriori osservazioni eh, il ragazzo dice, beh io riesco a trovare anche quanto valgono gli, gli angoli interni perché se qui abbiamo gli angoli di 60 e... Eh, l'angolo interno e l'angolo eh, esterno ma mh, eh, diciamo adiacente ai triangoli equilateri mh, è opposto al vertice cioè sono opposti come in questa figura quindi cosa ci devono essere due rette e gli angoli che si vengono a formare tra le due rette, gli angoli che, tra virgolette, eh, si guardano, no? Appunto. 
uno di fronte all'altro, si chiamano opposti, come abbiamo imparato nella classe prima. Beh, eh, se abbiamo questi angoli opposti, quindi sono angoli congruenti, possiamo utilizzare questa formula. Però vi devo dire che se guardate bene la figura, anche quella che ho fatto io, che risente di tutta l'imprecisione, ma voi addirittura ave avete i cartoncini, quindi guardando il quaderno vi accorgerete di un particolare. Cioè questo particolare angolo che... Eh, zona, scusate, della lavagna che stiamo vedendo sembra produrre angoli opposti. Ma attenzione, sono veramente opposti? Guardate quest'altra zona. Qui e qui. Eh. Formano delle rette. Mm. È questo che vi deve far riflettere. Non lasciatevi ingannare dalla figura. Sicuramente col cartoncino, se siete stati precisi, addirittura lo vedrete che il pentagono interno eh, purtroppo non è un prolungamento dei nostri lati dei triangoli. Or dunque vi faccio riflettere su una cosa. In un triangolo equilatero ogni angolo vale 60. E abbiamo tre lati. In un quadrato, che non è altro che un rettangolo, eh, però con tutti i lati uguali, o un rombo in cui i lati sono perpendicolari, tutti gli angoli sono di 90. Quindi sia in un triangolo equilatero che in un quadrato, che sono poligoni regolari, cioè che hanno angoli e lati uguali accade questo il pentagono è l'oggetto misterioso che ancora non abbiamo mm, ok voi sarete sicuramente più bravi di me perché con la prospettiva come vi stanno insegnando anche le colleghe di arte, potete anche a mano no? abituarvi a disegnare i poligoni regolari. Cinque lati, angolo misterioso, punto interrogativo voglio fare. Poi c'è quello da 6, quindi continuiamo sotto, qui faccio freccia, le esagono. L'esagono, avete visto, essere composto da triangoli di 60 gradi, quindi eh, l'angolo interno è di 60 più 60, ovvero 120. Mm. Benissimo. Eh. C'è una sequenza. Se sicuramente abbiamo un angolo, non può valere 120. Eh, perché altrimenti avremmo una figura chiamata esagono. Ecco perché la formula questa qui non ci soddisfa. Perché il risultato di questa formula è 120. Ed è riferita solo agli esagoni. Infatti se torniamo indietro... Questi esagoni hanno gli angoli di 60 gradi e se consideriamo quindi l'angolo interno è vero che è 60 più 60, ovvero 120. Che resta da dire? Niente, buona ricerca, fate eh, le osservazioni sul quadrato. Quindi utilizzando questi cartoncini con i triangoli di 60, gradi, di 60 gradi fate anche un quadrato e spiegate se esiste una tecnica per dimostrare che gli angoli del quadrato sono di 90 gradi 
E poi, sempre con la stessa tecnica, fate un ottagono. E cerchiamo di capire se anche per l'ottagono si può misurare qualcosina. Non vi dico di fare il, l'eptagono, cioè quello a sette lati, però intanto stiamo scoprendo qualcosa in più sui poligoni regolari. Quindi buon lavoro, vi allego anche questo video e ci vediamo presto.